हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी सॉल्यूशंस मैं हूं आशु एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दिस मुस्लिम ब्राइडल मेकअप लुक सो मैं अपने चैनल पे डिफरेंट uh, टाइप के uh, जैसे शादी मेकअप हो गया एंगेजमेंट मेकअप हो गया एंड uh, मेहंदी लुक हो गया हल्दी लुक हो गया इस तरह से मैं अपने चैनल पर अभी कर रही थी तो so, मैंने एक इंडियन ब्राइडल मेकअप किया एंड इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक मुस्लिम ब्राइडल मेकअप भी कर लिया जाए सो so, ये लुक मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड चलिए देख लेते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है सो so, सबसे पहले एज एज़ यूजल मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने स्किन को प्रैप सी कर रही हूँ मैं क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग अच्छे से मैंने टोनर लगाया एंड मॉइस्चराइज़र लगाया क्लीन मैंने कर लिया था फेस को एंड इसके बाद एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ डैट ये वाला मेकअप जो है वो समर अप्रोप्रिएट मेकअप है मीन्स कि समर में बहुत अच्छे से ये मेकअप आपका काम करेगा लॉन्ग स्टे करेगा ठीक है सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सिलिकॉन बेस प्राइमर लिया है एंड अच्छे से ये मेरे पोर्स को मिनिमाइज भी करेगा ब्लर आउट कर देगा पोर्स को एंड मेरे जो मेकअप होगा उसको भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा सो इसलिए मैंने ये वाला प्राइमर यहाँ पे यूज़ किया था पर्पल का एंड इसके बाद मैंने ये शुगर की स्टिक फाउंडेशन यूज़ करी है जो कि मेरे शेड स्किन टोन से काफ़ी थोड़ी सी येलो एंड टोन में एंड थोड़ी सी डार्क थी सो इसको मैंने एज अ कलर कंसीलर यहाँ पे यूज़ किया है मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको हाइड करने के लिए सोनर आइज़ पर मैंने इसको यूज़ किया आप कोई भी कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करने वाली थी बट फिलहाल वो मुझे मिला नहीं तो मैंने ये यूज़ कर लिया यहाँ पे मैं कोई और कंसीलर भी यूज़ कर सकती थी ठीक है एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ये डर्मा का मैंने फाउंडेशन लिया है शेड मैच करा है मैंने आप देख सकते हो फेस के अकॉर्डिंग मैंने शेड बनाया अपना एंड इसके बाद मैं इस तरह के ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ एंड आप देख सकते मैं बहुत पतली लेयर लगा रही हूँ जितना कम आप अपना जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वांटिटी लोगे बहुत थोप थोप के ना लगाएं प्रोडक्ट अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा केक ही लगता है आप देख सकते मैंने बहुत पतली लेयर लगाई एंड इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँ फिर भी आप इसकी कवरेज देख सकते हो क्योंकि ये जो डर्मा मैंने यूज़ किया है ना क्राइलॉन से इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है इसलिए बहुत से लोग इसको ब्राइडल मेकअप में यूज़ करते हैं तो मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया था एंड इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया फेस पे नेक्स्ट मैं ये डार्कर शेड है डर्मा में ही एंड इससे मैं अपने फेस को काउंटोर करूँगी क्रीम काउंटोरिंग मैं कर रही हूँ सो so, नोज़ को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोज़ को यहाँ पे काउंटोर कर रही हूँ मैं इस तरह से आ, पहले ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ठीक है मैं यहाँ पे लिप्स काउंट और कर रही हूँ आप देख सकते हो चीक्स पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे लगाया उस तरह से आप इस तरह का फेस बना सकते हो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे ये लाइन लगानी है या कि काउंट और कहाँ पर आपको करनी है नेक्स्ट मैं फोरहेड भी अपना काउंट और कर रही हूँ उसके बाद ये जो नोज़ का काउंट और होगा आपको इसको बहुत आराम से जहाँ पर आपने लाइन लगाई होती है उसी को ही ब्लेंड करना होता है आपको बहुत नीचे तक इसको नहीं ले जाना होता है एंड आप देख सकते हो फ़र्क साफ साफ काउंट करने के बाद का एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जो अपने चीक्स पे मैंने हॉलोज ऑफ द चीक्स पे मैंने काउंटोरिंग जो अप्लाई करी थी उसको मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ नेक्स्ट मैं अपनी जॉलाउन लाइन की काउंटोरिंग को भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ उसके बाद हम अपना फेस हाईलाइट कर रहे हैं सो so, ये लाइटर शेड था एंड इसको मैं अपने अंडर आइज पर अपने जो ब्रिज ऑफ द नोज थी उस पर मैंने अप्लाई किया है अपने क्यूपिड्स पो पे एंड इस तरह से जहाँ पे हमने काउंटोरिंग करी थी चीक्स की उसके नीचे मैंने अप्लाई करा है इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा साप शार्पनेस हमारे जो है काउंटोरिंग में आएगी एंड इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ध्यान रखें कि आपने जिस साइड से अपनी काउंटोरिंग ब्लेंड करी है उस साइड से ना ब्लेंड करें अपनी हाईलाइटिंग को अदरवाइज कलर जो है वो मिस या मिक्स हो सकता है ठीक है तो अच्छे से अपने अंडर आइज को मैंने ब्लेंड कर दिया है एंड अपने आई पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया था एंड इसको भी मैं ब्लेंड करूँ अच्छे से एज ए आई बेस मैंने यहाँ पे इस कंसीलर को अप्लाई करा है अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी उसके बाद मैं साथ साथ ही पाउडर से सेटिंग कर लूँगी पाउडर ये यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट पाउडर यूज़ किया है बहुत अच्छा पाउडर है अच्छे से आपके फेस को मैटिफाइंग कर देता है एंड समर के लिए आपको पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ास आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसे भी आपको पाउडर जो है मेकअप के ऊपर लगा नहीं है बट लूज़ पाउडर जो है बहुत अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देता है ठीक है इसके बाद यहाँ पे आई मेकअप के लिए मैंने ये वाला शेड पिक किया था आप देख सकते हो स्क्रीन पे ध्यान से अच्छे से एंड इस तरह की ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज पे मैं ये कलर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ
अच्छे से आपको ब्लेंड करना है आई शेडो को मैं बहुत ज़्यादा एडवांस आई मेकअप या कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं जितने भी फिलहाल के लिए लुक्स यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा सिंपल मैंने आई मेकअप रखे हैं ताकि कोई भी कर पाए इजीली तो आप देख सकते हो कुछ भी टफ नहीं है इसमें मैं जस्ट ये कलर पिक कर रही हूँ अभी मैंने ब्राउन कलर लिया है अच्छे से उसको मैंने लिड पर ब्लैंड कर रही हूँ एंड अच्छे से आपको ब्लेंड करना है इसके बाद मैंने ये रोज का पैलेट लिया है इसमें से मैंने एक कॉपरिश गोल्डन शेड है इसको लेके मैंने पूरी लिड पे अप्लाई कर दिया जस्ट सिंपल है uh, अच्छा मेकअप लगेगा आई मेकअप आपका ये एंड सिंपल बहुत ज़्यादा सिंपल है आराम से कर लोगे इसको एंड uh, अच्छे से लगा लिया फिंगर की हेल्प से लगाना चाहते हो फिंगर की हेल्प से लगा लो या तो फिर आप ब्रश की हेल्प से लगाना चाहते हो तो ब्रश की हेल्प से लगा लो फ्लैट फ्लैट जो हमारे फ्लैट शेड ब्रश जो हमारे होते हैं उनसे नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का आईलाइनर है एक विंग लाइनर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ पिक्चर्स देखी मुस्लिम ब्राइडल मेकअप की तो उनमें मैक्सिमम जो आपका विंग लाइनर होता है एंड जो आपका टीयर डक्ट होती है ना आगे वहाँ से वो दूसरा लाइनर ये थोड़ा आगे को लेके आते हैं अपना लाइनर तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइनर यहाँ पर ड्रॉ किया एंड इसके बाद मैं अपनी लोअर लेफ्ट लाइन पे वाइट काजल लगा रही थी बाद में मुझ मुझे लगा कि मुझे वाइट काजल ना यूज़ करके मुझे यहाँ पे ब्लैक काजल यूज़ करना चाहिए था ताकि पूरी अच्छे से फिनिशिंग जो हमने लाइनर लगाया है एंड लोअर लेफ्ट लाइन पे हम काजल लगाते उसकी अच्छे से जो फिनिशिंग आती बट फिलहाल के लिए मैंने लगा दिया था एंड इसके बाद मैंने अपने लोअर लेफ्ट लाइन पर जो डार्क ब्राउन शेड मैंने अपनी क्रीज पर यूज़ करा था उसको ब्लेंड करा अच्छे से स्मज करा जो काजल मैंने लगाया था एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज फिल कर रही हूँ आईब्रोज फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का अराइवर अराइवल आज ब्राउ पाउडर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे इस तरह से मैंने आईब्रोज फिल कर लिए अपने इसके बाद मैं ऑफलाइन सॉरी ऑफ कैमरा मैंने लैशेज यूज़ कर लिए हैं एंड अप्लाई कर ली है लैशेज एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ मस्कारा मैंने अप्लाई करा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जो काउंट ओवर था मेरा उसको सेट कर रही हूँ शुगर का मैं यहाँ पे ये पाउडर काउंट ओवर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन्जर बोल सकते हो आप इसको एंड इसको मैं ब्लश के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का पैलेट एंड इसमें से ये ब्लश जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुझे इसके लगते हैं बिल्कुल बटरी सॉफ्ट हैं बहुत पाउडरी नहीं है हाईलाइटर भी मैं सेम पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ एंड अपने जो फेस के हाई पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ जैसे कि हो गया मेरा चीक बोन मेरा ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड बो एंड फोर हैड अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी मैं अपने फेस के इन पॉइंट्स को एंड इसके बाद मेकअप मैंने सेट किया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ करी है शुगर की मैट लिपस्टिक जो कि है शेड ज़ीरो फाइव समथिंग अभी मुझे याद नहीं है बट ज़ीरो फाइव नंबर उसका है सो so मैंने ये वाली लिपस्टिक यहाँ पे यूज़ करी है एंड इस तरह का मेरा कुछ ये लुक फाइनल आया है सो दिस इज़ इट गाइज एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेलाइकनों को उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड थैंक्स फॉर